Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Uh, so many people have not logged in. Okay. Uh, I think we should start. Yes, sir. Last class, ah, last class, we were learning differential calculus. Okay. Few questions you tried. A few questions you try. Few questions you try. Given y equals to 3x minus 6x squared plus 5, differentiate both sides with respect to x. Okay, given y equals to 3x minus 6x squared plus 5, differentiate both sides with respect to x. Mila Plugongo.
मिला आप लोगों को ये दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका मतलब हम दोनों साइड पे डीडीएक्स लेंगे डिफ्रेंशियट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका मतलब बोथ साइड में हम डीडीएक्स लिखेंगे डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा या हम कुछ नहीं कर पाएंगे डिवाइड बाई डी एक्स हम ऐसे रख देंगे राइट हैंड साइड में देखिए आ जाएगा ऑफ एक्स वन है थ्री बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट डीडीएक्स ऑफ एक्स इज वन सिक्स एक्स स्क्वायर सिक्स बाहर आ जाएगा सिक्स बाहर आ जाएगा सिक्स बाहर आ जाएगा डीडीएक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डीडीएक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा टू एक्स और डीडीएक्स ऑफ फाइव थ्री माइनस ट्वेल्व बाई नेक्स्ट एक प्रॉब्लम ट्राई कीजिए आप लोग नेक्स्ट एक प्रॉब्लम ट्राई कीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई कीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई कीजिए गिवन एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर साइन टी गिवन एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर साइन टी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी एक्सपोज टू टी स्क्वायर साइन टी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी
मिला आप लोगों को अगर अगर आप लोग को मिल गया तो आप एक काम कीजिएगा ये चैट में आंसर लिख दीजिएगा और टू एवरी वन मत कीजिए टू एवरी वन मत कीजिए आप कहां से कॉपीराइट रखिए जी आपका आंसर गलत है आप फिर से ट्राई कीजिए ठीक है बाकी सब आप लोग ट्राई कीजिए जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिए हाँ नजमीन जी आपका आंसर सही है आप लोग ट्राई कीजिए फटाफट ट्राई कीजिए हाँ फखरूल आलम तबादार आपको मिला है फखरूल आलम फखरूल आलम तबादार मिला है आपको ये दिया हुआ है एक्स इक्स टू एक्स इक्स टू टी स्क्वायर साइन टी और पूछा गया है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी मतलब हम डीडीटी करेंगे बोथ साइड्स पे देखिए इसका मतलब हम डीडीटी करेंगे बोथ साइड्स पे लेफ्ट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड तो सिंपली डीडीटी ऑफ एक्स हो जाएगा इसमें हमको कुछ नहीं करना है लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ डीडीटी ऑफ एक्स राइट हैंड साइड में देखेंगे डीडीटी ऑफ यू वी फॉर्म में आ जाएगा यू वी फॉर्म यू इन टू वी फॉर्म आपको फॉर्म यूज कीजिए ठीक है लेफ्ट हैंड साइड में हमको कुछ नहीं करना है राइट हैंड साइड में पीडीटी ऑफ यू पी फॉर्म में आप वो फॉर्मूला यूज कीजिए लेफ्ट हैंड साइड इज डी पीडीटी ऑफ एक्स राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में यू इंटू डी डी एक्स ऑफ बी प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ बी ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है उसके बाद मिला आप लोग को आप लोग ट्राई कीजिए फटाफट ट्राई कीजिए
upon d square cos t plus 2t sin t. नेक्स्ट एक थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे लिखिए मत यू डोंट ड्रॉ यू डोंट राइट आप उसे बोलिएगा मुझे ग्राफ मैंने ड्रॉ किया आप लोगों के लिए ध्यान से देखिए ये ग्राफ और आपके चैट बॉक्स में लिखिए ये ग्राफ में मैक्सिमम मैक्सिमम जो है वो कौन सा पॉइंट है आप चैट बॉक्स में लिखिए ये जो ग्राफ है उसमें मैक्सिमम जो है ये कौन सा पॉइंट है आप लोग फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में मैक्सिमम ये ग्राफ में मैक्सिमम कौन सा पॉइंट है आप फटाफट लिखिए सिर्फ दो स्टूडेंट इतना सारे स्टूडेंट है और सिर्फ दो ने ही लिखा आप लोग आप लोग खुद से ट्राई कीजिए तो लिखिए मैक्सिमम पॉइंट ये ग्राफ में मैक्सिमम पॉइंट हाँ ठीक है मैक्सिम ओके हाँ जल्दी जल्दी लिखिएगा हाँ ये देखिए ये ग्राफ में मैक्सिमम जो पोजिशन है वो बी है मैक्सिमम पॉइंट ऑन दिस ग्राफ इज बी और मिनिमम पॉइंट कौन सा है फटाफट लिखिए मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम तो भी हो गया मिनिमम फटाफट लिखिए मिनिमम कौन सा पॉइंट है मिनिमम मिनिमम फटाफट लिखिए फटाफट मिनिमम ओके ठीक है सो आप सबने सही आंसर दिया कि ये ग्राफ में मैक्सिमम पॉइंट है बी मैक्सिमम जो पॉइंट है वो बी और मिनिमम जो पॉइंट है वो है ई दो पॉइंट एक है मैक्सिमम मिनिमम बाकी सारे पॉइंट्स इन दोनों के पीछे इन दोनों के पीछे ये मैक्सिमम और ये मिनिमम ठीक है इन ग्राफ में ये ग्राफ में ये मैक्सिमम है ये मिनिमम अभी मैथमेटिकली ये मैक्सिमम है मिनिमम है हम कैसे निकलेंगे ये हाउ शे हाउ कैन यू फाइंड मैथमेटिकली दैट दिस वन इज मैक्सिमम और दिस वन इज मिनिमम बिकॉज इन द इन द प्रॉब्लम ग्राफ में नॉट बी गिवन ठीक है ग्राफ में नॉट बी गिवन सो मैक्सिमम या मिनिमम हम कैसे निकलेंगे तो क्या करेंगे हम ये देखिए थ्योरेंटली हम लिखेंगे मतलब हम लोग का आप लिखिए If y is a function of x, then for maximum, or minimum, for maximum or minimum y, divide by dx. Very important, very very important theorem. If y is a function of x, then for maximum or minimum y, divide by dx.
थ्योरम लिखा आपने ये थ्योरम लिखा सबने इफ वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स देन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वाई डिवाई बाई डी शुड बी ठीक है आप सब ने लिखा है अच्छा एक एग्जांपल हम लिखते हैं एग्जांपल आप सब ने ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चरण है ये दूसरा हम ये चरण बहुत यूज करेंगे थियोरम वेरी इंपॉर्टेंट दिस थियोरम इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये थियोरम याद रखना है कि फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए डीवाई बाई डी एक्स शुड बी जीरो ठीक है फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए डीवाई बाई डी एक्स शुड बी जीरो डीवाई बाई डी एक्स जीरो होना जरूरी है आप एक प्रॉब्लम लिखिए इवन वाई को स्टे एक्स स्क्वायर प्लस टेन माइनस एक्स होम स्क्वायर Find the value of x for which y is minimum. Uh, given y equals to x square plus 10 minus x whole square, find the value of x for which y is minimum. मिला आप लोगों को गिवन वाई इज टू दिस मार्क फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच वाई इज मिनिमम
है आप लोग को कुछ तो कुछ तो कीजिए मिनिमम का कंडीशन क्या है डीवाई बाई डी एक्स शुड बी जीरो ठीक है द कंडीशन फॉर मिनिमम इज डीवाई बाई डी एक्स शुड बी जीरो सिंपली आप लोग डीवाई बाई डी एक्स क्या कितना होगा यहां से फाइंड कर लीजिए टेन माइनस एक्स होल स्क्वायर किस स्क्वायर ठीक है टेन माइनस पे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों साइड पर डीवाई बाई डी डीवाई बाई डी एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है डीवाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू टू एक्स स्क्वायर माइनस टू टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट क्या हमने दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया सिर्फ डिवाइड बाय डी एक्स किया और देखिए वाई मिनिमम होने के लिए थ्योरम ने कहा कि फॉर वाई टू बी मिनिमम डिवाइड बाय डी एक्स शुड बी जीरो ये जीरो होना पड़ेगा ठीक है थियोरम ने कहा कि y मिनिमम होने के लिए डीवाई बाई डी एक्स शुड बी जीरो ये प्रॉब्लम आप लोग फिर से एक बार ट्राई कीजिए फिर से एक बार आप लोग ये प्रॉब्लम देखिए क्वेश्चंस पढ़िए क्या 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 क्वेश्चंस पढ़िए और देखिए हमने कैसा सॉल्व किया ये आप लोग एक बार फिर से देखिए सर ये प्रॉब्लम फिर से एक बार सुन रहे ना आप प्रॉब्लम एक बार पढ़िए फिर से हम्म आप एक बार प्रॉब्लम पढ़िए मैं समझा देता हूँ आप लोगों को फिर से एक बार प्रॉब्लम पढ़िए दो तीन बार पढ़िए प्रॉब्लम क्वेश्चन पढ़िए सिर्फ
ये देखिए ये दिया हुआ है गिवन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ये y क्या है मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है तो क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको x का वैल्यू निकालना है जहां y मिनिमम होगा मिनिमम ओके यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच y इज मिनिमम क्वेश्चन आप लोग पहले समझिए फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 10 माइनस x होल स्क्वायर और ये फंक्शन में एक मिनिमम वैल्यू होगा है ना y का एक मिनिमम वैल्यू होगा तो x कौन से x के लिए y मिनिमम होगा वही हम को निकालना है ठीक है यू सी वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच y इज मिनिमम और हमने एक थियोरम पढ़ा यू रीड द थियोरम द थियोरम टेल्स दैट अ फंक्शन विल बी मिनिमम इफ डिवाइड बाय डीएक्स इज जीरो ठीक है थियोरम ने ये कहा कि फंक्शन मिनिमम होगा या मैक्सिमम भी हो सकता है फंक्शन मिनिमम होगा अगर डिवाइड बाय डीएक्स जीरो होगा तो हम क्या करेंगे ये दिया हुआ है हम डिवाइड बाय डीएक्स निकालेंगे और उसको जीरो पुट कर देंगे हो जाएगा ठीक है, so y goes to x square, इसको हमने expand कर दिया, minus x whole square हमने इसको expand कर दिया, और उसके बाद हमने differentiate किया दोनों से, with respect to x, divide by dx और इस सभी differentiate कर दिया, dx of this one, और according to the theorem, theorem में कहा कि divide by dx zero होना पड़ेगा, तो हमने zero put कर दिया, divide by dx is zero We get 4x minus 20. यहाँ से x आ जाएगा 20 by 4. Fine. Sir, 100 sir constants क्या ना? 100? क्या बत क्या बताया आपने? एक बार फिर से बताइए. Sir 100 क्या कहाँ sir? 4x minus 20 sir 100 कहाँ गया sir? Ah 100 is a ah after finishing Holy Bible. You are asking who is Jesus Christ? हैं? हमने बाइबल पूरा खत्म कर दिया और आप पूछ रहे हैं कि Jesus Christ को कौन है? If you differentiate a constant, it is zero. ठीक है? आप जब constant को differentiate करेंगे ये zero आएगा। आप constant को differentiate किया zero आएगा। एक और आप लोग ट्राई कीजिए एक और आप लोग ट्राई कीजिए एक और अगर मैक्सिमम होगा तो हाँ आप लोग ट्राई कीजिए आप लोग ट्राई कीजिए जनरली क्या होगा देखिए जनरली हाँ जनरली अच्छा मैं मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम दिया है तो एक ही वैल्यू आएगा मैक्सिमम का आपको चेक करने का जर ठीक है मिनिमम अगर मिनिमम पूछा गया सेम कंडीशन आप यूज कीजिए मिनिमम आएगा एक ही बिल आएगा आपको चेक करने का जरूरत नहीं है ठीक है अगर मैक्सिमम वैल्यू के लिए पूछा तो एक ही वैल्यू आएगा मैक्सिमम होगा मिनिमम वैल्यू के लिए पूछा एक ही वैल्यू आएगा मिनिमम होगा अगर दो वैल्यू आता है तो एक मैक्सिमम एक मिनिमम होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा एस एन एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम आप लिखिए Okay. Look at problem Licky, you write on problem. ये प्रॉब्लम आप लोग लिखिए फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस सिक्स
मिला आप लोगों को मिला आप लोगों को यू वांट टू फाइंड फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई हाँ वाई का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकलना है ठीक है यू वॉन्ट टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वाई का मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा ये करना है जी सुरैया आपको मिला है आंसर भैया जी ओके ठीक है लेट्स लेट्स सी सी देखिए फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए कंडीशंस हमारे पास है डीवाई बाई डी एक्स डी जीरो ठीक है डीवाई बाई डी एक्स डी जीरो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स ठीक है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स अगर हम थ्री एक्स कॉमन लेते हैं तो थ्री एक्स थ्री एक्स कॉमन लेते से एक्स माइनस टू आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो सॉल्यूशनों का दो रूट होगा इसका ठीक है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट हैज टू रूट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टू रूट होता है सो आइडा
either 3x equals to 0, or x equals to 0, or x equals to 2. Either x equals to 0 or x equals to 2. Two solution hai. Okay, either x equals to 0 or x equals to 2. Two solution. Agar hum x equals to 0 likhte hai. Either x equals to 0 or x equals to 2. Agar hum x equals to 0 consider karte hai. 0 put karte hai. Yen ke 0 hum kya, yen 0 hum kya, y equals to 0. If we consider x equals to 2, if we consider x equals to 2, consider x equals to 2, then 2 cube is 8, here 12 is 8, and 2 cube is 8, 4 into 3, 12. So 8 minus 12 is minus 4, or plus 6, 2. This comes from here, minimum, here maximum. आप लोग एक बार एक काम कीजिए देखिए हमने कैसा सॉल्व किया ये आप लोग एक बार देखिए ये सब मैथमेटिक्स है सो मैथमेटिक्स में तो मान लीजिए आप लोग को आप लोग मैथमेटिक्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसा हुआ क्यों हुआ अभी एक बार सिर्फ एक काम कीजिए आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए और ये सॉल्यूशन देखिए हमने कैसा सॉल्व किया ये देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्यूशन देखिए हाँ एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझा रहा हूँ देखिए ये दिया हुआ है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू वाई ये फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा ये निकलता है हम्म देखिए आप ध्यान से सुनिएगा ये फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ये हमको निकलता है तो हम हमने थ्योरम पढ़ी है, we have learned the theorem that for a function to be maximum or minimum, dy by dx should be zero. हम उसको differentiate करेंगे और zero put करेंगे. Okay, for a function to be maximum or minimum, dy by dx should be zero. हम differentiate करेंगे और इसमें zero put करेंगे. So we have differentiated dy by dx. दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया, दोनों साइड को, and dy by dx is zero. हमने यहाँ zero बोल के दिया, हमने दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया, dy by dx को हम zero बोल के दिया, dx of x के बराबर three x के हैं, और dx of x के बराबर two x two into six x. ये zero बोल के दिया सिर्फ कि हमारे यहाँ एक क्वांटिटी की क्वेश्चन है, इसको दो सॉल्यूशन्स होगा। ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन एक्स इक्वल्स टू जीरो हो सकता है या एक्स इक्वल्स टू टू हो सकता है एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करने से वाई इक्वल्स टू सिक्स आएगा और एक्स इक्वल्स टू टू पुट करने से वाई इक्वल्स टू टू आएगा टू क्यूब इज़ ए माइनस ट्वेल्व any problem आप लोग को उनको कुछ भी problem है तो आप पूछ सकते हैं कोई भी problem है आप लोगों को तो आप पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं सबको समझ में आ गया आप देखिए मिनिमम हो या मैक्सिमम 
क्वेश्चन में ऐसे पूछे पूछा जाएगा अगर ये मैक्सिमम है तो यू विल बी आस्ट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई अगर मिनिमम है देन यू विल बी आस्ट फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई अगर दोनों है अगर दोनों है तो आपका दो वैल्यू आ जाएगा ऐसा देखिए ऐसा क्वांटिटी की क्वेश्चन आएगा दो वैल्यू आएगा हां दो वैल्यू एक मैक्सिमम होगा एक मिनिमम होगा वो आप इक्वेशन पे पुट करके देख लीजिए कि कौन सा मैक्सिमम होता है कौन सा मिनिमम होता है अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम ट्राई कीजिए नेक्स्ट एक प्रॉब्लम ट्राई कीजिए हाँ ये ट्राई कीजिए इफ वाई इक्वल्स टू फाइव बाय साइलेंस प्लस रूट थ्री कोसेस देन फाइंड मिनिमम वाई ठीक है इफ वाई इक्वल्स टू फाइव बाय साइलेंस प्लस रूट थ्री कोसेस देन फाइंड मिनिमम वाई If y equals to five by sine x plus root three cos x, then find minimum y. मिला आप लोगों को देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई निकालना है तो आप डी वाई वाई डी एक्स निकाल लीजिए ठीक है डी वाई बाई डी एक्स राइट हैंड साइड को आप डीडीएक्स ऑफ यू बाई वी फॉर्मूला यूज कर लीजिए राइट हैंड साइड को 
Uh, in the right hand side, you use the formula dx of u by v. Right hand side me, up uh, dx of u by v formula use kj. Okay, right hand side me, up uh, dx of u by v formula use kj. Why minimum on a kill the Y by Y zero on a predator? Take it. Did it you by V formula K V? V into DX of U minus U into DX of U. Divided by V square, V square. Square. V into dx of U minus U into the dx of V divided by V square. Now you bring this quantity to the left side. Left hand side will like this into zero is zero. This into zero is zero. The dx of five is zero. Okay, yeah, quantity on left hand side will like it. Yeah, the dx of five is zero. Zero into this is zero. Minus five. Dx of sine x is cos x. Dx of cos x is minus sine x. Yeah, so x can be Then x ka value root 3 here, x ka power. Then x is root 3 here, how much is x? Ten theta root 3 on the theta ka power. Agar ten theta root 3 on the theta ka value ka power. Sixty degree. Ah, ten x square root with three on x is sixty degree. Now putting this equation, we find minimum of five. Suppose this is equation number one. Put x equals to sixty degree in equation one, you will get minimum value five.
मिला आप लोगों को कितना मिला आंसर पड़ा अरे आप लोग है कि नहीं है ये भी तो मुझे पता नहीं है आप लोग अपने अपने सिस्टम के सामने बैठा है तो एक बार चेहरा दिखाइए मुझे तो पता ही नहीं है कि आप लोग में आप लोग है कि नहीं है ऐसा लग रहा है कि मैं एक मशीन के साथ बात कर रहा हूं अगर आप लोग है तो आप लोग क्या एक बार वीडियो ऑन कीजिए अच्छा चेहरा दिखाइए हाँ नहीं उसे मुझे लग रहा है कि एक मैं एक मशीन के साथ ही बात कर रहा हूं आप लोग अपना अपना चेहरा दिखाइए एक बार ठीक है ठीक है ठीक है ओके और बाकी सब कहा है हाँ जी तहमीना बेगम तंजील आलोम आप लोग एक बार चेहरा दिखाइए ठीक है ठीक है बीच बीच में आप लोग का चेहरा दिखाना चाहिए और कुछ हाना रेस्पॉन्स भी दीजिए बीच बीच में आंसर मिला मिनिमम वैल्यू फाइव का आंसर मिला आप लोगों को हाँ कि ना थोड़ा कुछ पता ही है मिनिमम वैल्यू फाइव का आंसर मिला आप लोगों को ठीक है वाई कोस टू फाइव फाइव साइन सिक्सटी प्लस रूट थ्री प्लस सिक्सटी साइन सिक्सटी है रूट थ्री बाई टू कॉस सिक्सटी साइन सिक्सटी इज रूट थ्री बाई टू कॉस सिक्सटी इज वन बाई टू एक बार सर फिर से चेक कर लीजिए दिया है वाई वाई कोस टू फाइव फाइव साइड एक्स प्लस टू थ्री कोस एक्स एंड योर आस्ट फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम है देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए डीवाई बाई डी एक्स जीरो होना जरूरी है हाँ सॉरी यहां भी क्या एक मिनट एक मिनट सॉरी उसके बाद y equals to five by sine x x is thirty sine thirty plus root three sine thirty is one by two 
cos factor is root 3 by 2. Okay, sin 30 is 1 by 2, cos 30 is uh, root 3 by 2. Simplify it, so 3 by 2 plus 1 by 2, 2.5 by 2. Why minimum value of y is 2.5? Minimum value of y is 2.5. एक बार फिर से देख लीजिए आप एक बार फिर से देख लीजिए ये दिया हुआ है दिस इक्वेशन इज गिवन और आपको पूछा गया है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y सो y मिनिमम होने के लिए dy by dx 0 होना पड़ेगा सो so, dy by dx 0 उसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया हां डिफरेंशिएशन आप चेक कर लीजिए डिफरेंशिएशन उसके बाद x 30 आता है cos x sin x so sin x here along with cot x, cos x by sin x is cot x, cot x is root 3, x is 30, x is 30, we have put here, so y is the value here. Aap log kuch kuchna chahte hai, do you want to ask any question? आप लोगों को कुछ पूछना है नहीं अच्छा ठीक 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 है आप लोगों को कुछ पूछना नहीं है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट देखिए कैलकुलस में मैंने कैलकुलस में मैंने जो बताया आपको दो पार्ट है एक डिफरेंशियल कैलकुलस जो हमने अभी पढ़ा है और एक है इंटीग्रल कैलकुलस Differential calculus or integral calculus are the opposite. Uh, integral calculus is just the opposite of differential calculus. Okay. Differential calculus or integral calculus are the opposite. Integral calculus. Here, the symbol I have written, ddx. You remember this symbol is called differentiation with respect to x. Here, symbol ka meaning is differentiation with respect to x. Its opposite, joga, us ko hum integral calculus kahenge. Its opposite. Or its symbol is. ये सिंबल देखिए ये था डिफरेंशियल कैलकुलस का सिंबल ये इंटीग्रेशन ये सिंबल का नाम है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये डीएक्स क्या है व्हेन यू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इजी चीज है है ना आप लोग देखिए ये था डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इतना तक समझ में आया आप लोग को इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सिंबल 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 समझ में आया देखिए सिंबल ये वेरी इंपॉर्टेंट जो सिंबल है सिंबल इंटीग्रेशन ये सिंबल हम जब भी देखेंगे तो हमें इमीडिएटली पता चल जाता है कि we will have to differentiate. Similarly, ये सिंबल जब भी हम देखेंगे then immediately we will understand that we will have to integrate. और ये जो dx dx divide इस अट कुछ भी आ सकता है dx आने से इसका मतलब है integration with respect to x dy आने से integration with respect to y ऐसा हम समझेंगे. ठीक है?
हम लोग ने ये पढ़ा है कितना होता है फटाफट बताइए वट इज डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन का मतलब है ऑपोजिट ठीक है ऑपोजिट ऑफ डिफ्रेंसिएशन सो फॉर्मूला में हम याद रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज कॉन्स्टेंट वेरी सिंपल देखिए हम कॉन्स्टेंट को डिफ्रेंशिएट करने से जीरो मिलता है अभी वेन एवर वी डिफ्रेंशिएट कॉन्स्टेंट वी गेट जीरो जीरो सो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज कॉन्स्टेंट सी इज कॉन्स्टेंट ठीक है वट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना था वन ये फॉर्मूला हमने पढ़ा डी डी एक्स ऑफ एक्स इज वन सो इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ डी एक्स और हम जब भी इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन के बाद एक कॉन्सेंट ठीक है जब भी इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद एक कांस्टेंट लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स इज एक्स प्लस कांस्टेंट ओके सो यू विल रिमेंबर व्हेन एवर वी विल इंटीग्रेट वी विल राइट ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम जब भी इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट What is the dx of x power n? Remember, क्या क्या हमने the dx of x power n में n से multiply किया, जो power था उससे multiply किया, और power को कम कर दिया, ठीक है? हमने क्या किया? Power से multiply किया और power एक कम कर दिया. इसका उल्टा करेंगे हम यहां उल्टा करेंगे ठीक है पावर एक ज्यादा करेंगे और डिवाइड करेंगे प्लस सम कॉन्स्टेंट हम जब भी इंटीग्रेट करेंगे एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा एक तीन फॉर्मूला आप कॉपी कीजिए हम और और तीन चार फॉर्मूला लिखेंगे जो भी हम डिफ्रेंसिएशन में पढ़े हैं वी हैव लर्न ट्वेल्व फॉर्मूलास देयर सो वी विल लर्न अच्छा इसमें याद रखिएगा यू विल हैव टू रिमेंबर आपको याद रखना पड़ेगा फॉर ऑल एम एक्सेप्ट एम इक्वल्स टू माइंस आपको ये याद रखना पड़ेगा एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट माइनस वन एन का वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकता इसमें क्योंकि अगर माइनस वन किया माइनस वन प्लस वन इज जीरो इफ यू डिवाइड एनीथिंग बाय जीरो यू गेट इन्फिनिटी ये इन्फिनिट हो जाता है ठीक है एक बार फिर से देखिए dx of x power m हम जब differentiate करते हैं क्या है क्या करते हैं m से multiply करते हैं और power को एक कम कर देते हैं we reduce the power one जब हम integrate करेंगे तो power को क्या करेंगे इसका उल्टा करेंगे x ज्यादा करेंगे increase करेंगे और पहले हम यहाँ multiply करते हैं यहाँ हम divide करेंगे m plus one और ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा 
फॉर्मूला में तो समझने का कुछ नहीं है आपको याद रखना पड़ेगा हाँ फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेम्बर मैथमेटिक्स में आप शायद शायद ये सब फॉर्मूलाज समझ सकते हैं लेकिन फिजिक्स में आप याद रखिएगा समझने का जरूरत भी नहीं है ये फॉर्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा इंपॉर्टेंट ये कि किसी भी एन के लिए हम यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट एन इक्वल्स टू माइनस वन कॉपी कर लीजिए पूरा फॉर्मूला फटाफट तीनों फॉर्मूला फटाफट कॉपी के कर लीजिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा समझने का जरूरत नहीं है फॉर्मूला नंबर वन जीरो को इंटीग्रेट करने से कांस्टेंट आएगा नंबर टू वन को इंटीग्रेट करने से एक्स आएगा प्लस से कांस्टेंट अब जब भी इंटीग्रेट करेंगे कांस्टेंट रहेगा ही एक्स फॉर एम का ये फॉर्मूला ये वैल्यू ये फॉर्मूला हर एम के लिए वैलिड है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट माइनस वन एन का वैल्यू माइनस वन नहीं होगा सपोज एन का वैल्यू माइनस वन हो गया सपोज फॉर्मूला नंबर फोर सपोज एन का वैल्यू माइनस हो गया माइनस वन एन का वैल्यू माइनस वन हो गया तो इसका वैल्यू क्या होगा व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स आप समझिएगा सुनिएगा ध्यान से अगर माइनस वन होगी तो हम यह फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे अगर माइनस वन होगी तो हम क्या करेंगे आप देखिए डीडी एक्स ऑफ लॉग एक्स हमने क्या लिखा था डीडी एक्स ऑफ लॉग एक्स वन बाई एक्स वन बाई एक्स डीडी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज वन बाई एक्स वन बाई एक्स को इंटीग्रेट करने से लॉग एक्स मिलना चाहिए हमें ठीक है डीडी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज वन बाई एक्स वन बाई एक्स को इंटीग्रेट करने से लॉग एक्स आना चाहिए सो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई डी एक्स एक्स डी एक्स इज लॉग एक्स और हम जब भी इंटीग्रेट करेंगे कॉन्स्टेंट लिखेंगे प्लस हम हमेशा लिखेंगे कॉन्स्टेंट नहीं बोलना आप लोगों को हम जब भी इंटीग्रेट करेंगे कॉन्स्टेंट लिखिएगा ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स इज लॉग एक्स हम लोग को दो क्लास मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसके बाद एक्चुअली हम फिजिक्स शुरू करेंगे अभी तक तो हमने कोई भी फिजिक्स शुरू नहीं किया वी हैव नॉट स्टार्टेड फिजिक्स द फर्स्ट चैप्टर इज एक्चुअली नॉट फिजिक्स वहां हमने क्या किया एक्चुअली कुछ यूनिट्स यूनिट्स कैसा लिखना है क्वांटिटी को कैसा लिखना है वो सब सीखा तो आपको क्या करना है उसको सिर्फ रिवीजन देना है वहां फिजिक्स नहीं है सिर्फ रिवीजन ही करना है फिजिक्स तो नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे इसका मतलब समझ में आया इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स इज लॉग एक्स अच्छा वट इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स डीडीएक्स ऑफ साइन एक्स क्या है डीडीएक्स ऑफ साइन एक्स एक्स सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विल बी साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स और डीडीएक्स ऑफ कॉस एक्स कितना था डीडीएक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स सर माइनस साइन एक्स सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विल बी माइनस कॉस एक्स व्हाट इज डीडीएक्स ऑफ ई पावर एक्स ई टू डी पावर एक्स 
e to the power x. So integration of e power x kitna hai ga? हाँ ये याद रखें हम जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है और जो रूल्स हमने पढ़ा है इन डिफरेंशिएशन के कांस्टेंट होने से कांस्टेंट डिफरेंशिएशन का बाहर आ सकता है द सेम रूल विल बी देयर कांस्टेंट रूल से वो इंटीग्रेशन का बाहर आ सकता है ये रूल हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट होने से वो डिफ्रेंसिएशन का बाहर आ सकता है तो सेम रूल कांस्टेंट होने से इंटीग्रेशन का बाहर आ सकता है आप लोग ने कॉपी किया कि नहीं यस ठीक है ठीक है ओके ओके आप लोग फटाफट कॉपी कीजिए जिन सब ने नहीं किया आप फटाफट कॉपी कीजिए कर लिया अच्छा ठीक है ओके कोई बात नहीं नंबर ये तीन फॉर्मूला आप याद रखिए इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस वी डी एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यू माइनस वी यू डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ यू वी आई मीन इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स पहले आप यू को बाहर रखेंगे वी इंटीग्रेशन ऑफ वी डी माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डी डी एक्स ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये नंबर इलेवन आप सिर्फ याद रखिएगा हम यूज नहीं करेंगे फिजिक्स में नंबर इलेवन टाफ फोर है टाफ चीज हम फिजिक्स में यूज नहीं करते हैं टाफ मैथमेटिक्स में कौन सी यूज इन फिजिक्स हम फिजिक्स में सिर्फ इजी मैथमेटिक्स ही यूज करते हैं डिफरेंशिएशन में ट्वेल्व फॉर्मूलाज हमने लिखा है इंटीग्रेशन में इलेवन है यू बाई बी इंटीग्रेशन ऑफ यू बाई बी डन नो हमारे पास वो फॉर्मूला नहीं है यू डिवाइडेड बाई ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ यू इन टू बी हम बहुत ज्यादा फिजिक्स में यूज नहीं करेंगे फिजिक्स में तो हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन नहीं आएगा जहां इंटीग्रेशन ऑफ यू बी डी एक्स फॉर्मूला आता है फिजिक्स में नहीं आता है फिर भी आप याद रख लीजिए मैथमेटिक्स के लिए और क्लास ट्वेल्थ में जब जाएंगे आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे ये सब किसी को कुछ पूछना है
Okay, then we'll stop here today. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir.